हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एम दिस इज सॉल्यूशन वीडियो ऑफ जनवरी 2012 क्वेश्चन क्वेश्चन डे क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू आई वुड से प्लीज पॉज द वीडियो रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व कीजिए अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो इन दिस क्वेश्चन एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन ए पी एंड स्मॉलेस्ट एंगल नाइनटी है कॉमन डिफरेंस ट्वेल्व है देन वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पॉलीगन हमें यही फाइंड करना है तो लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके सो फर्स्ट स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट वी नो इंटीरियर एंगल समीशन एंड एक्सटीरियर एंगल समीशन इन एनी पॉलीगन इज ऑलवेज वन एटी डिग्री एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज थ्री सिक्सटी डिग्री and if nothing mentioned we work on convex polygon that is a general polygon if nothing mentioned we generally do not take concave polygon the concave polygon is a polygon jahan pe thoda sa cave hota hai aur angle interior is more than 180 degree is known as concave polygon but exterior angle negative hota hai so if nothing mentioned we do not work on concave we work on convex polygon so please aap yaad rakhiyega But if the question is that is efficiency, generally we work on a concave polygon in sort of geomet questions and all. So my question is this. The second and last concept I want to use is that if interior angles are in AP, it means exterior angles will be in AP. If there is a common difference of 12, then here the common difference of reverse means minus 12. How come? If your angle is 90 and in 90 you add 12 and in 90 you add 12 and in 90 बना रहे हो हंड्रेड एंड टू देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ समीशन इज वन एटी डिग्री वी मस्ट से एक्सटेरियर एंगल शुड बी नथिंग बट सेवेंटी एट सो अगर आपका एक्सटेरियर नाइनटी है तो नेक्स्ट एक्सटेरियर सेवेंटी एट होगा इफ इंटीरियर ट्वेल्व से इंक्रीज कर रहा है तो इफ इंटीरियर इज इंक्रीजिंग बाई ट्वेल्व एक्सटीरियर ट्वेल्व से डिक्रीज करता है तो आपके पास समीशन ऑफ ए पी टर्म्स का समीशन 360 दिया हुआ है जिसमें हमें पता है दैट इज द फर्स्ट टर्म इज 90 डिग्री आई एम वर्किंग ऑन द एक्सटीरियर एंगल जनरली हम लोग एक्सटीरियर पे काम करते हैं वर्क करना इजी होता है कॉमन डिफरेंस इज माइनस ट्वेल्व एंड वी नीड टू फाइंड द एन एंड जब एन मिल जाएगा तो सब कुछ मिलेगा तो इक्वेशन ऑफ दिस वन इज नथिंग बट नाइन्टी दैट इज द फर्स्ट टर्म इन टू टू कॉमन डिफरेंस एन माइनस वन इन कॉमन डिफरेंस दिस वन इज माइनस इन टू एन बाई टू इज थ्री सिक्सटी डिग्री एंड आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में जाता है तो इन जनरल वी गेट टू एन इन जनरल ऑलवेज नहीं तो यहाँ से जो एन का वैल्यू आएगा डैट इज सिक्स और टेन बोथ इफ यू सॉल्व द क्वाडिटिक इक्वेशन वी डू नॉट वर्क ऑन अ टेन बिकॉज अब जैसे ही टेन पे काम करोगे एन एफ टर्म होता क्या है फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इन टू कॉमन डिफरेंस दिस बिकम्स नेगेटिव तो ये कॉन्केव पॉलीगन की तरफ इशारा करने लगता है तो हम लोग निगेटिव में काम नहीं करते तो वेन एवर वी हैव दीज क्वेश्चन वी वर्क ऑन द स्मॉलर एंगल सो हमारा जो एन एट टर्म या लार्जेस्ट टर्म होगा वो होगा 90 प्लस 6 माइनस वन इन टू माइनस ट्वेल्व दिस वन इज नथिंग बट 30 डिग्री और ये 30 डिग्री निकला क्या 30 डिग्री निकाला है एक्सटीरियर एंगल बट मुझे चाहिए था इंटीरियर अगर हमारे एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है तो इंटीरियर इज 150 फिफ्टी एंड दिस वन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो आप इक्वेशन से बना के सॉल्व कर सकते हैं एक्सटीरियर पे आप इक्वेशन इंटीरियर भी बना के सॉल्व कर सकते हैं बट द कंडीशन इज वी जनरली वर्क ऑन द लेसर वैल्यू बिकॉज डिक्रीजिंग ए पी जनरली टू वैल्यू सेटिस्फाई करवाता है इट्स अ क्वालिटी इक्वेशन तो हम लोग जनरली छोटे वाले पे काम करते हैं टू मेक इट अ कॉन्वेक्स पॉलीगन तो प्लीज इसको याद रखना आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अनटिल हंड्रेड इज अ क्वेश्चन ऑफ डेटा सफिशिएंसी वी वर्क ऑन अ कॉन्वेक्स इन जनरल मैं ये इन जनरल बोल रहा हूँ एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 150 अगर हम कॉन्वेक्स पे काम करें एल्स आप कॉन्केव पे काम करना चाहते हैं तो ये 180 से ज़्यादा होगा बट उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करते सॉल्विंग दीज क्वेश्चन ओके सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 150 डिग्री एज ए लार्जेस्ट ना रोहित सर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन में हेल्प करेंगे देन मैं आपको जीके क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा हाय एवरीवन दिस इज रोहित आई एम बैक अगेन टू गिव यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आई प्रोवाइडेड ऑन ट्वेल्थ ऑफ जन सो द क्वेश्चन वॉज ही कुड नॉट डैश बट ब्लस्ट एंड टर्न अवे सो ही वॉज नॉट एबल टू डू समथिंग बट ही डिड समथिंग बट ब्लस्ट एंड टर्न अवे and all the fillers which i have provided are idioms so let us see which option uh, suits the question 
so like first option was cast an eye over second was see eye to eye third was meet my eyes and fourth was having a roving eye so uh, you might be wondering that which one will fit or uh, fit the question let us see each so cast an eye over means to read th or, uh, through very quickly right bahut jaldi bazi mein padhna see eye to eye means to be in agreement with someone right uh, either hindi mein aap aise samajh sakte ho ki thoda to uh, nok jhok ho na is sense mein isko use kiya ja sakta hai third is meet my eyes meet my eyes means to look straight in the eyes theek hai nazar mein lana a fourth is have a roving eye means to be always looking for a pretty face ek harmesha acche chehre ki talash mein hona ab now the question is he could not dash but burst away uh, but blushed and turned away if we put cast an eye over then it means to read very quickly that is not the context here he could not read uh, he was not able to read quickly and blushed and turned away wo padhne nahi paya sharmaya aur chala gaya that is totally absurd c i to i he was in agreement with someone no the sentence does not implies that there was uh, an ag uh, agreement sort of something in the question that will be absurd meet my eyes meet my eyes yes this could be the answer he was he could not meet my eyes yes wo nazar nahi mila paya but he did something blushed and turned away let us also see the fourth option have have a roving eye he could not have a roving eye blurt blushed and turned away have a roving eye means to be always uh, looking for a pretty face so the uh, question does not implies that uh, he was looking for a pretty face yes uh, the uh, the question demands a uh, option which was like nazar nahi mila pana so the option number c fits the question so hence it will be your answer thank you happy learning and bye for now okay so this one is the last question of question a date january 12 international youth day बहुत लोगों ने इसे नेशनल यूथ डे करके ट्वेल्थ ऑफ जैन आंसर क्लिक किया था बट इंटरनेशनल यूथ डे इज ट्वेल्थ ऑफ अगस्त आपको ये पता होना चाहिए इफ यू वर्क ऑन एनी डे अगर आप किसी भी दिन को काम में लाते हो तो प्लीज आप ये याद रखना यू मस्ट नो नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ इंटरनेशनल यू डे इज सेलिब्रेटेड बाई यू एन दो वी हैव चिल्ड्रन डे बट अगेन यूथ डे भी मनाया जाता है ऑन ट्वेल्थ अगस्त आपको एक चीज और पता होना चाहिए सेफ स्पेसेस फॉर यूथ दिस वॉज द मोटो ऑफ टू थाउजेंड एटीन इंटरनेशनल यूथ डे बाई यू एन सेफ स्पेस फॉर यूथ दिस वन इज ऑल अबाउट जैन टू ट्वेल्व क्वेश्चन आर डे सोल्यूशन वीडियो एंड एज यू नो वी हैव स्टार्टेड एडमिशन फॉर ऑनलाइन कैट एस एस सी के मॉक्स भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है so we have started the mock and the cat admissions so with all best wishes myself amir god bless you happy learning and bye bye